ಆಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆನು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ದರೋಡೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಬಾಲನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವರುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇವನ್ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ರೂಪಿಸಿ ಅವನ ಅವನ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸದೆ ಅವನ ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಾಗ ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಿ ಡಿ ಓಸ್ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಿಕೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನೀವುಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಂದಾಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಮನಿರ ಇದುವರೆಗೆ ನರ್ಮದಾ ಆನಂದ್ ರವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಜಾಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಎನ್ ವಿ ವಾಸುದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಚಯದ ಐದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹುಟ್ಟತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂತ ಈ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದಾತ್ತವಾದ ಘೋಷಣೆ ಅರ್ಥಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗಲಿಂದನೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜೊತೆ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಕ್ಕುಗಳಿದೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗಿದೆ ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಕ್ಕುಗಳಿದೆ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರರವರೆಗೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು
ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಲವತ್ತ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೂರು ಜನ ಇದ್ರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಜನ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆಸದಂತಹ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಸ್ ಜನಗಣತಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಕಡ ನೂರು ಜನರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಶೇಕಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ ಈಗ ನೋಡ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೋಡೋಣಂತೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಜನ ಇರುವುದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿರುವುದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ಇರಬಹುದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇರಬಹುದು ಆಟೋಟಗಳು ಮನರಂಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇರೋದು ನಗರ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮಟ್ಟ ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ತಳಮಟ್ಟದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಸುವ ಸಭೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಳಮಟ್ಟದ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಾಗ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ತುಂಬಾ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹಕ್ಕು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಈ ಮೊದಲ ಮೂರು ಹಕ್ಕುಗಳು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕಬೇಕಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಬೇಕು ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವ್ರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಬಾರ್ದು ದುಡಿಮೆಗೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೀಟ್ಲೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳಾಗಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೂರನೇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಾಲೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ತನಕ ಅವನ ಶಾಲೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಅನ್ನೋದು ಅದಿನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಂತ ಸಂಗತಿ ಆಗಿದೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ
ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮನೆ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ತಮಾಷೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮನೆ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಊರಿನ ನೀರ್ ಗಂಟಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಉಳಿದವ್ರು ಯಾರು ಮಕ್ಳು ಇಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ನೀರ್ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ವಿಚಾರನ ಆಗ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಲ್ಲೇ ನೀರ್ಗಟ್ಟಿನ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಪ್ಪ ನೀರ್ ಬಿಡುವುದಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲೇನೇ ಬಹಳ ಸರಳವಾದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ತರಹದ್ದು ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಸೋಮವಾರ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ ನಾವಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಶನಿವಾರದ್ದು ಭಾನುವಾರದ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಶನಿವಾರದ ಭಾನುವಾರದ ಕಸ ಗುಡಿಸೋದು ಅಂತ ಎಲ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಶಾಲಾ ಆವರಣವನ್ನ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೇನೆ ಅದು ಒಂದು ಇಸ್ಪೀಟ್ ಅಡ್ಡ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ಕುಡಿಯೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಂಡೂಮ್ ಕೂಡ ಎತ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನನ್ಗೆ ಈಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಅದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮುದ್ದಾಪುರ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಜುಗರ ಆಗೋಯ್ತು ಇದೇನಪ್ಪ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಪಂಚೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿಂತ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರೊಂದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾ ಆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೊಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ಕಾಲ್ ಇಡಿ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮುರಿದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು ಇದ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಹಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತು ಅವತ್ತಿನ ದಿಸದಿಂದ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮುದ್ದಾಪುರದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವಂತ ಶಾಲೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ವಾ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳೋ ತನಕ ಕಾಯ್ಬೇಕಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಹೇಳುವ ತನಕ ಕಾಯ್ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ನಾವುಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋರು ಮಕ್ಕಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡುವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಶಾಲಾ ಆವರಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಪೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡುವಂತ ರಸ್ತೆಗಳು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಈಗ ನಾನು ಆದ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ದೀಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಿಚಾಯಿಸ್ತಿದ್ದಂತಹ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರನ್ನ ತಡೆದಂತ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನ ತೆಗೆಸಿ ತೆಗೆಸಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತಂದ ಸೊ ಪಂಚಾಯತಿನವ್ರ ಹಣದಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗೊಳ್ಬೇಕು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಈಗ ತಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂತದು ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮಕ್
ಈ ತಿಂಗಳು ನವೆಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಾಸ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಾರ ಅಂತ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತೇವೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದು ತಯಾರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ತಾವು ಕೂಡ ಸಭೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿ ತಾವು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಏನು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ವಯಂ ಸೇವ ಸಂಘಗಳು ಕೂಡ ಯುವಕ ಸಂಘ ಯುವತಿ ಸಂಘ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಸಿ ಎಂ ಸಿ ಎ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಂಘಟಿಸಬೇಕು ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಇದೇ ತರ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಜ್ವಲ ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೇವೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಬಾರ್ದು ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆಗಾಗಬಾರ್ದು ಈಗ ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ತೋರಿಕೆಗಾಗಬಾರ್ದು ಏನೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆಗಬಾರ್ದು ಒಂದು ನಾಟಕ ಆಗಬಾರ್ದು ಇದೊಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹತ್ತಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಾಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಆ ನಾಟಕದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಜವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈ ತರದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಾವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡದ್ದೇ ಆದರೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡದ್ದೇ ಆದಲೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅದು ಬರೀ ದುಡಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಚಿಂತನೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸೋಣಂತೆ ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳನ್ನ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಓದಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರೋ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಈ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ವರದಿಯನ್ನ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಗುವಂತ ಸಂಗತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಈ
ಈ ಒಂದು ಇವತ್ತು ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದರು ಆಶಯ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಾಸ್ತವ ಶರ್ಮಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಿಳಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇದ್ದೀರ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದೀರ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದೀರ ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಳಿದ್ದೀರ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಾವು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೀವು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋ ತನಕ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸುಗಮಕಾರರು ಯಾರು ಡಿ ಟಿ ಸಿಗಳಿದ್ದೀರ ಇದನ್ನು ನೆರವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕು ಹಕ್ಕುಗಳ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸತಿ ತಮಗೆ ಗ್ಯಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ನೇಹಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಇದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ನೇಹಿ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ಇರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ನರ್ಮದಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪ್ರತಿಶತ್ ಬರ್ತ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಇದು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮಗು ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇದರದ್ದು ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿ ಇದೆ ಆವಾಗಲೇ ಅದರ ಹಕ್ಕು ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಸಾಧ್ಯ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಲಸಿಕೆ ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಇಡೀ ಲಸಿಕೆಯದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರೀ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಡೇ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಿತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಿತಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚುಚ್ಮದಾಗಬೇಕು ಅವರ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅವರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಆದ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಕೇರ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆಂಟ
ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಸೇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಭರ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂಗನವಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಭರ್ತಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಮಗು ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ನಾವು ಈಗ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ದಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಮಗು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಒಂದಿನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದಿನ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗೂ ಕೂಡ ಡೈಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಹಾಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಡೈಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವರ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕೂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಜೊತೆಲೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಲು ಮತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಗೆ ಬೋನ್ಸ್ ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಇದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬರೀ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಮೋಕ್ ಫ್ರೀ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮುಕ್ತ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಇದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಸರಿ ಇರಬೇಕು ನೀರಿರಬೇಕು ಕ್ಲೀನ್ ಇರಬೇಕು ಸೆಪರೇಟ್ ಶೌಚಾಲಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಶೌಚಾಲಯ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೊಕ್ಕಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಇದು ಖಂಡಿತ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಈವರೆಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಂಚಾಯತಿಂದಾನೇ ಅವರ ಭರ್ತಿ ಆಗೋ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇರಬಹುದು ಬಹಳ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಏನೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಏನು ತಗೋತಾರೆ ಭರ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ನಾವು ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಲೈಬ್ರರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹೋಗೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಲಿತಾರೆ ಅದು ಪ್ರತಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಇದರಿಂದ ಅವರ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಯೋಚನೆ ಅವರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಅವರ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಲೈ
ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾನಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೆರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬದ್ ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಕೊಡಿಸಬಹುದು ನೀವು ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡಿಸಬಹುದು ಮಕ್ಕಳು ಓದುವ ತರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀ ಸೈನ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಡ ಸೈನ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಇರಲಿ ಗಣಿತ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಇರಲಿ ಬಟ್ ಕತೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಇರಲಿ ಕತೆ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ಪನೆ ಕಲಿತಾರೆ ಭಾಷೆ ಕಲಿತಾರೆ ಇತಿಹಾಸ ಕಲಿತಾರೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಜನರ ಜೊತೆಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಲಿತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಕೆಲವು ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಹಂಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅವರು ಕಲೀಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಯೋದು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಲಹೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಚೇರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಚಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪಿಟಪ್ಕರ್ನ ಇದು ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಕಲಿಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ಕೈತೋಟ ಕೈತೋಟ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇದು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇನ್ನು ಮಳೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಮಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀವು ಒಂಚೂರು ಒಳ್ಳೆ ಮಣ್ಣು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಪ್ಪು ಗಿಡ ಹಾಕ್ಬಹುದು ನುಗ್ಗೆ ಗಿಡ ಹಾಕ್ಬಹುದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು ಇದು ಕೆಲವು ಸಲಹೆ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬಸ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಲೇಟ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಒಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ರು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಗೆ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಈ ಈ ಈ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಗೋ ತನಕ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿರ್ಲಿ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿರ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಲಿ
ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಶ್ವೇತ ಅಂತ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಓ ಸಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಹೇಳಿ 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 ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಷೇಧ ನಿಷೇಧಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ಡಿ ಓ ನಿಷೇಧಾಧಿಕಾರಿಗಳಂತ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರು ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತರ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ಅವರು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಸಲಹೆ ಇರಿ ನಾನು ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೆ ಈಗ ನಾನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಇದೆ ನಾನು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದಾನೇ ನಂದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ದಟ್ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟ್ಕಾಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈವರೆಗೆ ಈಗ ಪಿ ಡಿ ಓಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿ ಗ್ರಾಮಸಭೆಗಳ ದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆದು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಜರಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಈಗ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಈಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗ ಶಾಲಾ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದಿನ ನೀವು ಅರ್ಧ ದಿವಸ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ದಿವಸ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಊಟನ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬಿಸಿ ಊಟ ರೆಡಿ ಇರ್ತೈತೆ ಬಿಸಿ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ನಡೀತೈತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಪೂರ್ವ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ರಜೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ವಿಕಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವತ್ತು ರಜೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋಗಿ ಬಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನ
ಆನಂತರ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋದು ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಖಂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಎಂ ಸಿ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಅಥವಾ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಜಾರಿ ಆಗ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಏರಿಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕೋಡ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಬೈ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಅದು ತಗೋತೀವಿ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳದಂತ ಶ್ವೇತ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಡಿಒ ಅಣ್ಣೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ ಮಾತನಾಡಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್ ಪರಿಚಯ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಾವು ಈ ಜನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್ಐ ಆರ್ ಡಿ ಮೈಸೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇವರು ಮತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ಮತ್ತವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ತಾರತಮ್ಯ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶ ಗ್ರಾಮ ನಗರ ಸಭೆ ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇಲ್ಲವ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಈಗ ಈಗಲೇ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯುವಂಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಗತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇದು ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇದೇ ಸಲಹೆ ಬಹುಶಃ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಸಲಹೆ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜೇಸಿಂಹ ಅವರೇ ತಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಾನ್ಯರೇ ಈ ತನಕ ಈ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೀರ ಈ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಉಮಾ ಮಹಾದೇವನ್ ಮೇಡಂ ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅಶಫುಲ್ ಹಸನ್ ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ಎಸ್ಆರ್ ಡಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೊತೆ ಶಿವಶಂಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ವಾಸುದೇವ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ಸದ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನರ್ಮದಾ ಆನಂದ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರು ಸಹ
ನಮ್ಮ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿವಾಗ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಮಹದೇವನ್ ಮೇಡಮ್ಗೆ ತಮಿಳ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೇನೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಲೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಮಾರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾನು ತೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಕೆ ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೇಲೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಮಾರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನು ಅನುಪಾಲನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ತಾವೇನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರಿ ಹೇಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಂತರದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಅವರೆ ಗಣ್ಯರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ನಾನು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮೇಲೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮೇಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ಅದಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ